రంజాన్ యొక్క ఉపవాసం పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత శవాల్ నెల ఓకే ఫస్ట్ డే రంజాన్ ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అందులో ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి సేవాయి నెక్స్ట్ నయ్యే కప్పే పంపే ఎవరికి ఏ పడతాయి నమాజ్ కహా పడతాయి ఈద్గా మేము పడతాయి ఎవరు నమాజ్ కే బాద్ తప్పి ఏ దూసరే మిల్క శుభకామనాయ్ దే శుభకామనాయ్ దే సభి నమాజ్ కేసే పడతాయి సభి ఏ పంపి మే ఖడే పడతాయి ఓ దృశ్య దేఖని లాయక్ పోతారు దూసరా క్యా వివిధ ధర్మోకి సభి ముసల్మాన్ భాయో క్యా కే శుభకామనాయ్ సభి శుభకామనాయ్ ధార్మిక సద్భావన వాతావరణకి శోభ బహు బాతి రంజాన్ కాహార్ కా నమాజ్ పోతా రంజాన్ పర్వ కా సామాజిక దృష్టి సేవి మహత్వ హై వ్యాపార మీ వృద్ధి హోతి హై కై వ్యవసాయ వాళ్ళకు జీవిక మిలి హై యహార్ శాంతి అహింస త్యాగ పరోపకార న్యాయ ధర్మ ఆది గుణ వికాస మానవతకి పద పర బడ్డీ ప్రేరణ దేతా ఉపవాసం కావన్ పర్వ అమే సద్భావన కే సూత్ర మే బాధ మానవ కళ్యాణ కా సందేశ దేతా రంజన్ పర్వ సామాజిక దృష్టి మహత్వ హై సామాజిక పరంగా కూడా సామాజిక సంబంధంగా కూడా చూసినట్లయితే దానికి ఒక ప్రాముఖ్యత అనేది ఉన్నది ఎందుకంటే ఆ సమయంలో రంజాన్ నెలలో వ్యాపారంలో కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది వృద్ధి అనేది కనపడుతుంది ఎవరైతే వ్యాపారాలు అర్థం చేసుకుంటారు కదా బిజినెస్ వాళ్ళలో కూడా అయితే మంచి ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క మంతులు ఎందుకంటే ఎలా ఉంటారు చాలా పవిత్రంగా ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క సమక్షంలో వాళ్ళు లీనం కావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారు భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళు ఉపవాసంతో ఆ యొక్క భగవంతుని ప్రార్థించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఆ యొక్క థర్టీ డేస్ కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క చేసే పనులలో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వృద్ధి అనేది కనిపిస్తుంది వ్యవసాయ వాళ్ళకు జీవిక మిలి హై ఇంకా అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకు కూడా ఒక జీవనోపాధాయ ఆదాయం అనేది కూడా అక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే జీవన అంటే వాళ్ళు జీవించడానికి చాలా సదుపాయాలు అనేవి కలగడం జరుగుతుంది అన్నీ కూడా చాలా సమృద్ధిగా పంటలు కూడా బాగా పండటం అనేది జరుగుతుంది అన్ని రకాల సంపదలు వాళ్ళకి చాలా సమృద్ధిగా లభిస్తాయి యహ తీహార్ శాంతి అహింస త్యాగ పరోపకార న్యాయ ధర్మ ఆది గుణక వికాస్ కర్తే ఈ యొక్క పండుగ అనేది శాంతి అందరూ కూడా ఎలా ఉండాలి కలిసిమెలిసి ఉండే విధంగా అందరిలో కూడా శాంతిని నెలకొల్పే విధంగా ఇంకా అహింస అహింస వారు కూడా ఇక్కడ మనం చూడడం జరుగుతుంది త్యాగ్ పరోపకార్ ఓకే ఇతరులకు హెల్పింగ్ చేసేవి మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది ఓకే జకాత్ అని ఓకే ఇంకేం విషయం ఏం విషయం ఇంకా పిత్ర ఇవన్నీ కూడా ఏంటి జకాత్ అనేది మన యొక్క సంపదలో రెండున్నర శాతం తీసి పేదలకు ఇవ్వడం జరిగేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పిత్ర అంటే వారి క్యాండిడేట్ ఇంత అనేది 
ఓకే ఆ యొక్క ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమంది కూడా అది తీసి ఏం చేయాలి అది కూడా మళ్ళీ పేదలకు ఇవ్వడం అనేది జరిగేది కాబట్టి ఆ రకంగా త్యాగ పరోపకార న్యాయ అందరికీ కూడా సమాన న్యాయం ఓకే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అది ఎలాంటి పేద అభిప్రాయాలు లేకుండా వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రేయర్ ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చిన్న పెద్ద ధనిక ఓకే పేద అనేది తేడా అనేది లేకుండా ఏం చేస్తున్నారు ఒకే పంక్తిలో నిలబడి వాళ్ళు ప్రార్థనలు అనేవి చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ధర్మ ఆదిగుణ ఒక వికాస్ కర్తా హే ఏ త్యోహార్ ఏ సభీ గుణ వికాస్ కర్తా హే అవర్ హే మానవతా కే పద్ పర్ పడ్డే ప్రేరణ దేతా హే ఇంకా మానవత విలువలు మనలో పెంచడం జరుగుతుంది ఓకే మానవత విధానం మీద నడిచేటువంటి మార్గాన్ని ఒక సరైనటువంటి మార్గాన్ని రాహు దిఖాతా హే మార్గాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది ఉపవాసం కా యహం పావన్ పర్వ్ అమే సద్భావన కే సూత్రమే బంక మానవ కళ్యాణ్ కా సందేశ్ దేతా హే కాబట్టి ఈ యొక్క ఉపవాసాల యొక్క ఉండేటువంటి ఈ యొక్క త్యోహార్ పర్వ్ అనేది మనకు ఒక మంచి భావన అనేది నేర్పిస్తుంది మంచితనాన్ని నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ యొక్క మంచితనానికి అలవడి వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు మానవ మేలు అనేది మానవ కళ్యాణం మానవ కళ్యాణం అంటే కళ్యాణం అంటే క్షేమం క్షేమం అనేది చేయడానికి ఇది ఒక సూచనగా తెలియజేస్తుంది సందేశ్ ఒక సూచన అనవచ్చు లేదంటే మెసేజ్ అని కూడా అనవచ్చు కాబట్టి ఈ రకంగా ఒక సద్భావన అంటే ఒక మంచి భావనను మనలో ఏం చేస్తుంది డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఒక రంజాన్ ఫెస్టివల్ ద్వారా మనము శాంతి అహింస అదేవిధంగా త్యాగ్ పరోపకార్ న్యాయ ధర్మ ఈ అన్ని గుణాలను కూడా మనలో ఏం చేస్తున్నాం వికసింపజేయడం అనేది జరుగుతుంది వాటిని డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి శాంతి శాంతి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అందరు కూడా శాంతి మార్గంలోనే ఉండాలి అంటే ఒకరిని ఒకరు కొట్టుకోవడం అలాంటిది జరగకూడదు ఓకే చాలా కలిసి మెలిసి ఉండాలి అహింస ఎవరికి ఏ జీవికి కూడా మనము హింసించడం అనేది జరగకూడదు నెక్స్ట్ త్యాగ్ త్యాగ్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం త్యాగ్ ఇంకా పరోపకారం త్యాగ పరోపకారం ఏంటి మనం అన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాం త్యాగం చేస్తున్నాం పరోపకార్ మనం వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం హెల్పింగ్ అనేది చేస్తున్నాం నీడీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్పింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ న్యాయ అందరికి కూడా ఈ యొక్క సమానమైనటువంటి న్యాయాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది ఈ యొక్క పరువు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ధర్మం అన్ని ధర్మాలు కూడా ఈక్వల్ అనేది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ధార్మిక సద్భావన వివిధ ధర్మంకే లోక్ బి బాగులైతే హే ఏ పర్వమే బాగులైతే హే ఆఖర్ సబ్కో శుభకామన దేతే హే సభి ఏక్ దూసరే సే గలే మిల్తే హే ఐసే హీ వహాంబే క్యా హోతా హే సద్భావన పడతా హే ఏ రంజాన్ పాఠ్ 